Bambebi, same grelos shuagulidan. Пропускать для пересечения административной границы в Абхазии выдает другое ведомство. Европарламент рассмотрит вопрос визовой либерализации для Грузии 20-21 апреля. В Бразилии опасаются террористических атак в связи с Олимпиадой 2016. С этими и другими новостями вас ознакомит Майя Пипе. Председатель республиканской общественной организации Киара За Дмитрий Дбар считает непродуманным изменением в закон в ходе диалога между властью и оппозицией на площадке общественной палаты. Дбар высказал опасение, что введение в действие закона губительно скажется на безопасности государства. С 1 апреля вступила в силу новая пропускная система для граждан Грузии. Теперь пропуска выдает МИД, а не СГБ. Я считаю, что это в корне неверное решение, отметил он. В результате очередного обострения на линии соприкосновения в в Нагорном Карабахе погибли азербайджанские и армянские военнослужащие. Как сообщает на своем веб-сайте Министерство обороны Азербайджана, вчера погиб младший сержант Рустам Оруджу Оглу Ахмедов. В свою очередь армянская сторона распространяет информацию о двух погибших армянских военных. По информации местных СМИ, 15 апреля в результате действий азербайджанской стороны погибли Манвел Григорян и Гамлет Хаджаян. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. А теперь местные новости. 15-16 апреля для населения Зугдеди проводится скрининг различных заболеваний. Обследование состоится по инициативе мэрии. В рамках скрининга проводятся бесплатные консультации и скрининг проводят специалисты клиники Аверси. Комитет гражданской свободы, правосудия и внутренних дел Европарламента рассмотрит вопрос визовой либерализации для Грузии 20-21 апреля. В повестку дня заседания комитета внесена законодательная инициатива касательно изменений в регуляции Европарламента и Совета Евросоюза, которая предусматривает перевод Грузии из первого приложения регуляции во второе приложение. После комитетских слушаний вопрос будет вынесен на утвер... для утверждения на пленарное заседание. Во время проведения Олимпиады организаторы планируют задействовать порядка 85 тысяч сотрудников сил безопасности. Угроза террористических атак в Бразилии в последние месяцы существенно возросла. Об этом за 4 месяца до начала Олимпиады в Рио-де-Жанейро заявил глава Комитета по борьбе с терроризмом Луис Альберто Салабери. Передает в пятницу 15 апреля агентство Reuters. В первую очередь это связано с участившимися в последние месяцы терактами в других странах. У меня все к этому часу с новостями дня. С вами была Майя Пипе. Всего доброго. Редактор